రైట్ గుజరాత్ లో అంచనాలు తలకిందులు అవుతున్నాయా అక్కడ మనం బోర్డు మీద చూస్తూ ఉన్న నెంబర్స్ ని బట్టి చూస్తుంటే ఎనభై ఏడు సెగ్మెంట్స్ లో బీజేపీ ఆధిక్యంలో ఉంటే తొంభై రెండు సెగ్మెంట్స్ లో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధిక్యంలో కొనసాగుతోంది మరి ఎగ్జిట్ పోల్ అంచనాలు ఏమన్నా తలకిందులు అయ్యే అవకాశం హోరాహోరీ పోర్ లో కాంగ్రెస్ ఏమన్నా గెలుపు ముంగిట నిలబడుతుందా అనే ఒక ఆశాభావం కాంగ్రెస్ నేతలు కనిపిస్తుంది దయగర్ గారు ఏమనిపిస్తుంది పరిస్థితి చూసింది ఈ క్షణానికి అయితే సంతోషంగా ఉంది బీహార్ ఎగ్జిట్ పోల్స్ కు ఏ రకమైన తీర్పు వచ్చిందో రావాలని కోరుకుంటున్నాం ఈ గుజరాత్ లో గెలిస్తే గనక ఒక మోరల్ బూస్టప్ కాదు దేశవ్యాప్తంగా కూడా పార్టీ మరింత బలోపేతం కావడం ఎందుకంటే అస్త్ర శస్త్రాలు అన్ని వినియోగించి అప్రజాస్వామిక ధోరణితో వెళ్లిన మోడీకి ఈ రోజు ఒక గుణపాఠంగా కూడా ఈ రోజు బీజేపీ మిత్రులు చెప్పే ఒక అవకాశం ఉంటుంది బీజేపీ మిత్రులు అంతా కూడా మోడీ లెక్క ఉంటానని నేను అనలేను కానీ మోడీ అనుసరిస్తున్న విధానం భారతదేశ రాజ్య వ్యవస్థలకు మాత్రం ఏమాత్రం క్షేమకరం కాదు అనేది పదే పదే ప్రజాస్వామ్య వాళ్ళు చెబుతున్న పరిస్థితి ఉన్నది అయితే ఒక అంటే ఈ పొంగుతో ఒకవేళ గెలిస్తే దాంతో మేమేమి మోడీ లాగా ఏది బీజేపీ ముక్తి భారతను మోడీ ముక్తి భారతను పోవాల్సిన అవసరం మాకు ఉండదు ఎందుకంటే ఈ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ లక్ష్యం తప్పితే అధికారం అనేది మాకు కొత్తగా వచ్చేది ఏముంటుంది సార్ ఈ డెబ్బై సంవత్సరాల్లో యాభై ఏడు సంవత్సరాల పాటు కాంగ్రెస్ పార్టీ పరిపాలించి ఒక మూడు సంవత్సరాలు పరిపాలిస్తే కూడా కాంగ్రెస్ అధికారం ఎంత ముఖ్యం అనేది మొత్తం దేశవ్యాప్తంగా అందరికి తెలుసు ఎస్ ఇప్పుడు మీరు ఇప్పుడు మనం బ్రేక్ కంటే ముందు ఉన్న ట్రెండ్స్ కు మారిన ట్రెండ్స్ కు మన క్యూలో వస్తున్న ప్లాన్స్ కూడా అంటే వేవ్ లెంత్ కూడా ప్రజలు కాంగ్రెస్ గెలవాలని కోరుకోవడం అనేది అసలు మోడీని మించి కాంగ్రెస్ పార్టీ రాజకీయాల్లో కానీ టాక్టిక్స్ కానీ ప్రచారంలో కానీ ఆ స్థితికి వస్తే తన ధీ కొట్టే స్థాయి లేదనే స్థితి నుంచి ఈ రోజు పూర్తిగా తన అంచనాలనే తలకిందులు చేసే పరిస్థితి వచ్చిందంటే ఇది ప్రజల విజయం ఒకవేళ వస్తే ఇప్పుడు ప్రజాస్వామ్య విజయం అవుతుంది ఈ రోజు మనం ఈవీఎం ట్యాంపరింగ్ కూడా ఇదే వేగం ఇప్పుడే మాట్లాడుకున్నాం కానీ నేను కాంగ్రెస్ పార్టీ అంత వేగ్గా కామెంట్స్ చేయదు అని చెప్పిన వ్యక్తుల యొక్క అభిప్రాయాలని లేదంటే సోషల్ మీడియా అభిప్రాయాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆపాదించుకోవాల్సిన అవసరం లేదని ఒక ఒక ఈ పది నిమిషాల క్రితమే నేను చెప్పిన కానీ ఒకటి మోడీ గాని బీజేపీ గాని పార్టీలను బతకనించి ప్రజాస్వామ్యాన్ని బతకరిస్తే ప్రజల యొక్క తీర్పు గౌరవించినట్టు ఉంటుంది నేను అన్నదే ప్రజా తీర్పును ట్యాంపర్ చేయకండి ఇంప్రెస్ చేయకండి వివిధ రకాలైన ఏంటి ప్రకటనలతోనో లేకపోతే భయభ్రాంతులతోనో లేకపోతే ఇంకో రకమైన భావజాలాన్ని తీసుకుని రావడం ద్వారా పాకిస్తాన్ అనే అంశం ఒక మూడున్నర సంవత్సరాల క్రితం జరిగిన అంశాన్ని ఈ రోజు తెర మీదకి తెచ్చి రాజకీయ లబ్ధి గుజరాత్ అస్మిత సోమనాథ టెంపుల్ రాహుల్ నేషనాలిటీ ఒకటి ఒకటే ఎన్నికల్లో ఇన్ని రకాల ఏ వర్సిటాలిటీస్ రాలే బీహార్ లో కవు వచ్చింది ఇంకో రాష్ట్రంలో ఇంకో అంశం వచ్చింది కానీ ఇక్కడ పదే పదే వస్తున్నది ఏదైతే ఉందో పూర్తిగా నష్టం ఎనభై ఐదు తొంభై ఒకటి అనేది మ్యాండేటరీ కూడా కాదు నేను ఇంతకు ముందు మొదటి చెప్పిన దానికి స్టిక్ ఆన్ అయితే సెవెంటీ గెలిచిన వాళ్ళు వన్ థర్టీ ఒక్కటి తగ్గిన చేంజ్ కనిపిస్తుంది నెంబర్స్ లో బీజేపీ తొంభై ఒకటి కాంగ్రెస్ ఎనభై ఐదు అంటే మళ్ళీ కాంగ్రెస్ హోరాహోరిలోకి వచ్చింది దీని హోరాహోరి అని చెప్పుకోవచ్చు మందపాటి ప్రొఫెసర్ కె నాగేశ్వర్ గారు మాజీ ఎమ్మెల్సీ ప్రముఖ రాజకీయ విశ్లేషకులు జాయిన్ అయ్యారు నాగేశ్వర్ గారు ఎట్లా చూస్తున్నారు ఎగ్జిట్ పోల్స్ అయితే ముక్త కంఠంతో బీజేపీ ఎమ్మెల్యే అధికారంలోకి వస్తుందని చెప్పిన పరిస్థితి ప్రస్తుతం మనం చూస్తున్న నెంబర్స్ ని బట్టి తొంభై ఒకటి బీజేపీ ఎనభై ఐదు కాంగ్రెస్ క్షణక్షణానికి మారుతుంది అయితే నేను పదిహేను రోజుల క్రితం నా వెబ్సైట్ లో రాసింది అయితే బీజేపీ మీ స్క్రేప్ త్రూ ఇప్పుడు అవుతుందా కాదా అనే జోష్యం చెప్పడం అవసరం లేదు కానీ ఒక్కటి మాత్రం ఖచ్చితంగా చెప్పగలుగుతుంది ఈ నెంబర్ ఎటు మా అది మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దాంట్లో డౌట్ లేదు ఎలా పెరుగుతుంది అనుకున్నప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ రెండు వేల రెండు రెండు వేల ఏడు రెండు వేల పన్నెండు ఈ మూడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో థర్టీ నైన్ టు ఫార్టీ ఫార్టీ లిటిల్ ఓవర్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఓటింగ్ కాంగ్రెస్ ఉంది గుజరాత్లో కానీ రెండు వేల పద్నాలుగు లోక్సభ ఎన్నికల్లో ఇది లేటెస్ట్ మన లేటెస్ట్ తో చూడాలి చాలా మంది రెండు వేల పన్నెండుతో చూస్తున్నారు అసెంబ్లీ ఎన్నికలు కనుక కానీ లేటెస్ట్ గా ఉన్నది రెండు వేల పద్నాలుగు లోక్సభ ఎన్నికలు ఇందులో అరవై శాతం కు పైగా బీజేపీకి ఓటింగ్ వస్తే కాంగ్రెస్ కు థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ వచ్చింది అంటే ట్వంటీ సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ బ్యాక్ లాగ్ తో కాంగ్రెస్ మొదలైంది ఇరవై ఆరు పాయింట్ ఆరు శాతం బ్యాక్ లాగ్ తో మొదలైన కాంగ్రెస్ గెలిస్తే మా అత్యద్భుతమే అది కానీ దగ్గరికి వచ్చినా చాలా అద్భుతమే కొద్దిగా దూరం ఉన్నా కొంత చిన్న అద్భుతమే పూర్తిగా లాస్ట్ టైం కన్నా ఇరవై ఆరు శాతం కన్నా అయితే బెటర్ గా ఉంటది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇది మొదటి పాయింట్ అందువల్ల ఖచ్చితంగా మోడీ లాస్ట్ మినిట్ లో డెస్పరేషన్ కూడా కనబడింది మీరు
ఎవరి కులంతో ఎవరి మతంతో ఏం సంబంధం ఇక్కడ కూర్చోడానికి సో కానీ రాహుల్ గాంధీ రోమన్ క్యాథలిక్ హిందువా హౌ డస్ ఇట్ మ్యాటర్ రామన్ భారత రాజ్యాంగంలో ప్రజాస్వామ్యంలో సంబంధం లేని అంశం కదా తర్వాత భారత మాజీ ప్రధాని మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి మాజీ ఆర్మీ చీఫ్ వీళ్ళందరినీ దేశద్రోహులు అన్నారు వాళ్ళ మీటింగ్ పెట్టాల్సింది లేకుంటే ఓకే పాకిస్తాన్ విదేశాంగ మంత్రితో కూడా రెండు రోజుల ముందు డిన్నర్ పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం అందులో మోడీ లాంటి నాయకుడు ప్రచారంలో తెలిసి కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలియదొక్క పని ఎందుకు చేసింది అంటే అదొక వేరే విషయం కానీ ఎంత తెలియదొక్క పని చేసినా దేశద్రోహులు అని రాదు భారత మాజీ ప్రధాని ఇప్పుడు మోడీని నీచ్ అన్నదే తప్పని మనం అందరం అన్నప్పుడు మన్మోహన్ సింగ్ దేశద్రోహం మన్మోహన్ సింగ్ నువ్వు ఇంకేమన్నాను ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలు అనుసరించిండని ఇంకేమన్నాను కానీ మన్మోహన్ సింగ్ పాకిస్తాన్ తో కుమ్ముక్కై గుజరాత్ ఎలక్షన్ లో గెలవటానికి చేస్తాడని గుండె మీద చేసుకుని ఏ బీజేపీ నాయకుడు చెప్పవు నేను ఇప్పుడు అది ఎలా ఉంటుంది అంటే మోడీ భారతదేశాన్ని నమ్ముకున్నాడు అంటే ఉంటుంది మోడీ భారతదేశం నమ్ముకున్నట్టు అంగీకరిస్తామా భారత్ అందువల్ల అది మనం ఎప్పుడు కూడా ఒక స్థాయిలో ఉన్న నాయకుడు అందులో ప్రధానమంత్రి స్థాయిలో ఉన్న నాయకుడు కొన్ని రాజ్యాంగ వ్యవస్థలు గౌరవించాలి లేదా ప్రూఫ్ ఉండాలి మన్మోహన్ సింగ్ దేశద్రోహం చేశాడంటే ప్రూఫ్ ఉండి తీసి లోపల పడాయి నీకు అధికారం ఉంది కదా స్టేట్మెంట్లు ఇవ్వడం కాదు సో అలాగ అలాగే ఔరంగజేబ్తో అరుణ్ రాహుల్ గాంధీ పోల్చడం అసలు ఎక్కడన్నా రాజకీయంలో స్థాయి ఉండాలి ఇప్పుడు రా రాహుల్గా చెప్తూ రాహుల్ గాంధీని పోలిస్తే జనం యాక్సెప్ట్ చేస్తారని కూడా పొరపాటు సో ఈ ఫ్యాక్టర్స్ వీటితో పాటు జిఎస్టీ డిమానిటైజేషన్ పట్ల వ్యతిరేకత కొన్ని సామాజిక వర్గాలు పటేల్స్ దళిత్స్ వీళ్ళలో ఉండే వ్యతిరేకత ఇవన్నీ కూడా బీజేపీ వ్యతిరేక అయితే బీజేపీకి అనుకూలించిన అంశాలు కొన్ని ఉన్నాయి అందుకే ఇది ఇంత కన్ఫ్యూజ్ ఉంది అనుకూలించిన అంశాలు ఏంటంటే మోడీ ఈజ్ అన్ అన్డౌటెడ్లీ మోస్ట్ టాల్ టాలెస్ట్ లీడర్ ఆఫ్ గుజరాత్ గుజరాత్ ప్రైడ్ ఒక సింబల్ డెఫినెట్ గా గుజరాత్ మూడు సార్లు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న వ్యక్తి దేశ ప్రధాన ఇంత పాపులర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ గా ఉంటే సింబల్ గా ఉంటాడు అదొకటి రెండవది ఆర్గనైజేషనల్ మిషనరీలో బీజేపీతో కాంగ్రెస్ మ్యాచ్ కాదు బీజేపీకి ఉన్న క్యాడర్ పవర్ అలాంటిది రెండవది మూడవది ఏంటంటే కాంగ్రెస్ ఏ సోషల్ ఇంజనీరింగ్ అయితే జరిపిందో దానికి భిన్నమైన సోషల్ ఇంజనీరింగ్ అమిత్ షా జరపగలిగాడు అని చెప్పాడు కూడా ఓపెన్ గా ఇప్పుడు పటేల్ అంతా కాంగ్రెస్ పై పోతారా పోతారా పోతారని మీరు రాస్తున్నారు పటేల్ అంతా అటుపోతే ఓబీసీలు మాకులారా అన్నాడు ఎందుకంటే పటేల్ ఓబీసీ కోలి దళిత్ ముస్లిమ్స్ ఈ సామాజిక వర్గాల మధ్య ఘర్షణ ఉంది మీరు గమనిస్తే ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి అధికారంలోకి వస్తాడనే వాతావరణం వస్తే మాలలు జగన్మోహన్ రెడ్డికి భారీగా ఓట్లు వేశారు ఎప్పుడైతే మాల కన్సాలిడేషన్ జగన్మోహన్ రెడ్డికి అనుకూలంగా రావడం మొదలుపెట్టిందో మాల వ్యతిరేక ఓటర్లు ఎందుకంటే భారతదేశ సామాజిక వ్యవస్థను అంత సులభంగా అంగీకరించరు అట్టడుగున వర్గాలు ఆధిక్యతను సా చాటుకుంటే అంగీకరించరు వెంటనే నీకు కాపులతో సహా తెలుగుదేశం వైపు తిరిగారు అందువల్ల ఇది సోషల్ డైమన్ డైనమిక్స్ గుజరాత్ లో బీజేపీ ప్లే చేయాలని చెప్పి అది తప్పని నేను అన్నాను కాంగ్రెస్ పార్టీ పటేళ్లను ఓబీసీ దళితులను కలిపితే బీజేపీ వాళ్ళు దానికి భిన్నమైన సోషల్ ఇంజనీరింగ్ జరిపారు సో ఈ ఫ్యాక్టర్స్ అన్ని బీజేపీకి అనుకూలంగా ఉన్నాయి కానీ గ్రౌండ్ లెవెల్లో మోడీ పట్ల వ్యతిరేకత బీజేపీ పట్ల వ్యతిరేకత మాత్రం చివరకు రెండు వేల నాలుగులో ఇండియా షైనింగ్ క్యాంపెయిన్ చేసి ఓడిపోయారు ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇండియా షైనింగ్ క్యాంపెయిన్తో ఎలక్షన్ ముగించారు సీ ప్లేన్ అని నాకు ఆశ్చర్యమే నేను రిపబ్లిక్ టీవీలో పాల్గొంటే ఒక ఆర్ఎస్ఎస్ ఆథర్ సందీప్ సింగ్ తప్పేంటండి ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ మన దేశానికి అవసరం లేదా అంటాడు నేను ఎక్కడ వినలే ఆర్ఎస్ఎస్ మోడల్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ లో ఫైవ్ స్టార్ హోటళ్ళ గురించి ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం నా జీవితంలో ఆర్ఎస్ఎస్ అబ్జర్వ్ చేసిన వాళ్ళుగా ఎన్నడూ ఊహించలే సో సీ ప్లేన్ లు బీజేపీ అధికార ప్రతినిధి అంటాడు సీ ప్లేన్ ఇస్ ద గ్రేటెస్ట్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ఇండియా అంటాడు అరే పడవ ప్రమాదాలు కృష్ణా నదిలో చూస్తుంటే సీ ప్లేన్ లో దిగితే అది డెవలప్ సీ ప్లేన్ సంతోషం మనకు అభ్యంతరం లేదు ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ అవసరం అభ్యంతరం లేదు కానీ అది ప్రియారిటీ అంటారు విచిత్రం ఏంటంటే సో సీ ప్లేన్ లు దిగడమే భారతదేశంలో ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కు పరిష్కారం సో నేను లేదు నేను అబద్ధం ఆడితే మీరు గూగుల్ లో యూట్యూబ్ లో కొట్టండి నేను యూట్యూబ్ లో చూడండి మీకు దొరుకుతుంది అధికారికంగా బీజేపీ అధికార టూరిజం టూరిజం డెవలప్మెంట్ లో ప్రధాన పాత్ర వహిస్తుంది స్లీప్ లేన్ అదే అది సార్ ఇప్పుడు పడవలు విమానాలు ఇవన్నీ కూడా ట్రాన్స్పోర్ట్ లో భాగమే కదా నేను అప్పుడు కూడా చెప్పాను భారతదేశానికి సీ ప్లేన్ అవసరం లేదు అసలు బుల్లెట్ ట్రైన్ ఎక్కడా అవసరం లేదు అనే ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ అవసరం లేదనే మూర్ఖుని కాదు నేను కానీ మన దేశ ప్రియారిటీ ఏంటి మనకు పడవలో పోతే సురక్షితమైన ప్రయా
राहुल गांधी अभी इतना मुख्यमंत्री व्यक्त विदेशी पाकिस्तान अंबेडर कल कहीं बंदोबस्त भारत मजी प्रधान सर इतना विचि आनंद शर्म गुजरात के बाहर भी कि कांग्रेस चुनाव जीत रही है अगर ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हुई तो ये अच्छी बात नहीं है तो मैं ये कहा कि इसको सुनिश्चित करना चाहिए जनता को विश्वास दिलाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ने जब वी वी पैट लेके आए उसे मॉडिफिकेशन करवाया मशीनों में इसका मतलब कहीं का आशंका है प्रधानमंत्री स्थाई पाकिस्ता अहमद पटेल मुख्यमंत्री चेयर स्टेट अंत भारत देश में गुजरात एन कस्ता प्रभाव देश प्रधान मूड गुजरात अहमद पटेल मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी अधिकारा बीजेपी पाकिस्तान पाकिस्तान जोक्यम चाल तेरा रेडवे लश्कर चीफ ना मेरे देश प्रधान वाजपेयी गारे चूडी नैट दिन अगर वाजपेयी बीजेपी अधिकार कदमी मेम मुस्लिम रेचोटे अना लश्कर अंजे लश्कर वाजपेयी प्रधान अंत अंत दुर्मार्ग उ खचिंग पाकिस्ता मोडी पट व्यतिरेक उ पाकिस्तान तो मनमोहन 
మీరు ప్రభుత్వానికి చెప్పకుండా ఎట్లా మాట్లాడుతుంది కెపాసిటీ అంటే ఒక మాజీ ప్రధానమంత్రి కూడా ఒక కెపాసిటీ ఉందండి ఎందుకంటే మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంటు ఆయన మోస్ట్ రెస్పెక్టెడ్ లీడర్ మీరు ఎట్లా ఇష్టం వచ్చినట్టు ఎవరితో వాళ్ళతో మీరు మాట్లాడడానికి లేదండి ప్రభుత్వానికి తెలియ చెప్పాలి మీరు దాని తర్వాత చేసి భారత ప్రభుత్వానికి చెప్పకుండా చేయడం తప్పే ఈ రెండు తప్పే అయితే దీ రెండు ఆధారంగా థర్డ్ కన్క్లూజన్ గుజరాత్ లో పాకిస్తాన్ గుజరాత్ ఎన్నికలో పాకిస్తాన్ జోక్యం చేస్తుందని లేదా పాకిస్తాన్ తో కలిసి మన ప్రధానమంత్రి మన్మోహన్ సింగ్ తప్పుడు పని చేశాడు అరెస్ట్ చేయాలంటున్నాడు దాని సిగ్నల్ సేమ్ పంపిస్తాడు దాన్ని మేము ఎక్స్పోజ్ చేసాము ఇది ఒక మా ఒక దేశ ప్రధాని ఆరోపణ లోపలే వెయ్యాలి కదా ఎందుకు ఒకటున్నారు మరి మీరు బ్రేక్ తీసుకుందాం ప్రస్తుతం తొంభై తొమ్మిది సెగ్మెంట్స్ లో బీజేపీ ఆధిక్యంలో ఉంది ఎనభై సెగ్మెంట్స్ లో కాంగ్రెస్ ఆధిక్యంలో కొనసాగుతుంది బ్రేక్